ഹായ് മക്കളെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ അതിഗംഭീരമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ക്വാർട്ടേളി എക്സാമിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് സോ ഇന്നൊരു പുതിയ പ്രോഗ്രാമുമായിട്ടാണ് മിസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും പല വർഷങ്ങളിലും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച് കാണാറുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് സോ വെൽക്കം ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗൺ ടേം എക്സാമിനേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഏതൊരു എക്സാമിനേഷൻ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഏത് രീതിയിൽ ആൻസർ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഗൈഡൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പല വർഷങ്ങളിലായിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച് കാണാറുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഇൻ എ സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് എക്കണോമി ഓൾ ദി ഇമ്പോർട്ടന്റ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ പ്ലാൻ ടു ബൈ ദി മാർക്കറ്റ് ദി ഗവൺമെന്റ് ബോത്ത് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടർ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് നമ്മളിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതിൽ സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് എക്കണോമിയുടെ അഞ്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓരോ എക്കണോമിയുടെയും അഞ്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് സോ സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് എക്കണോമി നമുക്കറിയാം ഗവൺമെന്റ് ആണ് എക്കണോമിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് എക്കണോമി സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല ദി ഗവൺമെന്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു An example of microeconomic variable is, നാല് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാഷണൽ ഇൻകം ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് നെറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻകം മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും മാക്രോ എക്കണോമിക്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ പറ്റിയോ ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡിനെ പറ്റിയോ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് പക്ഷെ ഒരു എക്കണോമിയെ മൊത്തത്തിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഇവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ നമുക്കറിയാം നാഷണൽ ഇൻകം ജി ഡി പി നെറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതൊരു അഗ്രിഗേറ്റ് എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരു എക്കണോമിയെ മൊത്തത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതിൽ ആൻസർ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻകം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഇൻകത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ റൈറ്റ് എ ബ്രീഫ് നോട്ട് ഓൺ ദി സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് എൻ എക്കണോമി ഡ്യൂ ടു സ്കെയർസിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് സ്കെയർസിറ്റി ഈസ് ദ റൂട്ട് കോസ് ഓഫ് ഓൾ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എക്കണോമിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ഇമേജർ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് സോ ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലത്തിനെ പറ്റി വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് ആ പ്രോബ്ലംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രോബ്ലംസ് എന്താണ് എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എന്ന് മാത്രം മെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ മൂന്ന് മാർക്കും സിമ്പിളായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമുക്കറിയാം വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോർ ഹോം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഓക്കെ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് എക്കണോമി ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് എക്കണോമി പല വർഷങ്ങളിലും പല രീതിയിൽ പല മാർക്സിന് ഇത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് എക്കണോമി മാർക്കറ്റ് എക്കണോമി മിക്സ്ഡ് എക്കണോമി അപ്പോൾ മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് എക്കണോമി മാർക്കറ്റ് എക്കണോമി മാത്രമാണ് നാല് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് എക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മിസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളതും ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ്
അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും മൂന്ന് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റംസും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് മൂന്ന് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതൊരു എസ് സി ആയിട്ട് വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മളിത് ഒരു റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇത് പി പി സി വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പി പി സി എന്താണെന്നും അതെങ്ങനെ വരയ്ക്കണമെന്നും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മുൻ വർഷത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പി പി സി വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം അതിൽ എങ്ങനെ പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ സെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതലേ പഠിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു നോളജ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ വരയ്ക്കണമെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങളത് കാണാം അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇതെങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും സോ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്